നമസ്കാരം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലും വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്താറുണ്ട് അത്തരത്തിൽ പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തയാണ് ഓൺലൈൻ മാധ്യമം വഴി അജ്ഞാത നിഗൂഢ സംഘത്തിന്റെ കെണിയിലകപ്പെട്ട പത്താം ക്ലാസ്സുകാരനെ കുറിച്ച് സാത്താന ആരാധന എന്ന പേരിൽ കുട്ടി വിധേയനായത് ജീവൻ പണയം വെച്ചുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾക്കാണ് പതിനാലായിരം രൂപയും രക്ഷിതാക്കളുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളിലെ വിവരങ്ങളും ഇതോടൊപ്പം നഷ്ടമായി കുട്ടിയുടെ അസ്വാഭാവിക പെരുമാറ്റങ്ങളും രാത്രികാലങ്ങളിൽ വീട്ടിലില്ലാത്തതും കണക്കിലെടുത്ത് വീട്ടുകാർ മൊബൈൽ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നീട് ഫോൺ പിടിച്ചു വെച്ചു എന്നാൽ കുട്ടി വേറെ മൊബൈൽ സംഘടിപ്പിച്ച് അവരുമായി വീണ്ടും ബന്ധം പുതുക്കി ഗൂഢസംഘം പറയുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കാതെ ജീവന് ഭീഷണിയായതോടെ കുട്ടി രക്ഷിതാക്കളെ അറിയിച്ച് കളക്ടർക്ക് പരാതി നൽകി കൊല്ലം ജില്ലാ ശിശു സംരക്ഷണ യൂണിറ്റ് നടത്തിയ കൗൺസിലിംഗിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നത് കൊല്ലം നഗരത്തിലെ ഐ സി എസ് സി സ്കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഇലുമിനാറ്റി മെമ്പർഷിപ്പ് ഫോറം എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമായത് പഠനത്തിൽ സമർത്ഥനായ കുട്ടി അച്ഛന്റെ മൊബൈലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് സംഘത്തിൽ അംഗമാകുന്നവർക്ക് മാന്ത്രിക ശക്തിയും ഒരു കോടി രൂപയുടെ കാറും വീടും മാസം അമ്പതിനായിരം യു എസ് ഡോളറുമായിരുന്നു വാഗ്ദാനം രണ്ടായിരം രൂപ അംഗത്വ ഫീസ് ഓൺലൈൻ വഴി അടച്ച് മൊബൈൽ നമ്പറും നൽകി ലൂസിഫറിനെ ആരാധിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടിക്ക് തുടരെ സന്ദേശങ്ങൾ വരികയും ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പിന്മാറില്ലെന്ന് കുട്ടിയെ കൊണ്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞ വീഡിയോ ചെയ്യിപ്പിച്ച് അയച്ചു കൊടുത്തു നൈജീരിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് വീഡിയോ കോൾ വഴി കുട്ടിയെ ബന്ധപ്പെട്ടത് തുടർന്ന് അർദ്ധരാത്രിക്ക് ശേഷം ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് നടക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇത് നിരീക്ഷിക്കാൻ ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗമായ അമീൻ എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി എത്തി ആദ്യ ദിവസം രാത്രിയിൽ പരീക്ഷണത്തിനായി കുട്ടിയുടെ വീടിനടുത്തുള്ള പള്ളിക്ക് സമീപം എത്തിയെങ്കിലും നടന്നില്ല രണ്ടാമത് പരീക്ഷണം നടത്തിയത് കായലിന് കുറുകെയുള്ള തീവണ്ടി പാലത്തിലൂടെ അർദ്ധരാത്രിക്ക് ശേഷം കുട്ടിയെ നടത്തിയായിരുന്നു അതിന്റെ വീഡിയോ അമീൻ പകർത്തി സാത്താന്റെ രൂപം പതിപ്പിച്ച ബുള്ളറ്റിലെത്തിയ ഇയാൾ കറുത്ത വസ്ത്രങ്ങളാണ് ധരിച്ചിരുന്നത് മൂന്ന് വിരലുകളിൽ മുറിവുണ്ടാക്കിയുള്ള സത്യപ്രതിജ്ഞയായിരുന്നു അടുത്തത് രാത്രിയെ ഉറക്കമിളിച്ച് ചെയ്യേണ്ട പ്രാർത്ഥനകളും അയച്ചു കൊടുത്തു ആടിന്റെ ചോര കൊണ്ട് ആരാധന നടത്താനും പറഞ്ഞത് പ്രകാരം സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായത്തോടെ ആടിനെ അന്വേഷിച്ച കുട്ടി പലയിടങ്ങളിലും പോയി വീട്ടിൽ ലൂസിഫറിനെ ആരാധനാലയം പണിയണമെന്നും അതിൽ വെക്കേണ്ട രൂപങ്ങൾക്കായി അമ്പതിനായിരം രൂപ അയച്ചു കൊടുക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു വിദേശത്ത് ഇന്റേൺഷിപ്പിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് രക്ഷിതാക്കളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് കുട്ടി ഇതിനിടെ പാസ്പോർട്ട് എടുത്തു ഇന്റേൺഷിപ്പിന് അവസരം ലഭിച്ചെന്ന വ്യാജരേഖ കുട്ടിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് കൊല്ലത്തും കൊച്ചിയിലുമുള്ള ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥന നടത്തണമെന്നും നിർദ്ദേശം വന്നു കുട്ടി നിരന്തരം രാത്രി വീട് വിട്ട് പുറത്തു പോകുന്നതും സ്വഭാവമാറ്റവും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കൾ മൊബൈൽ ഫോൺ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് ഇതോടെ ഫോൺ നൽകാതെയായി എന്നാൽ വീട്ടുകാർ അറിയാതെ കുട്ടി പുതിയ മൊബൈൽ വാങ്ങി ഗ്രൂപ്പിൽ വീണ്ടും സജീവമായി വീട്ടുകാർ അറിയാതെ സ്വർണമെടുത്ത് പണയം വെച്ച് രണ്ടു തവണ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ അജ്ഞാത സംഘത്തിന്റെ അക്കൌണ്ട് നമ്പറിൽ അയച്ചു കൊടുത്തു രക്ഷിതാക്കളുടെ തിരിച്ചറിൽ രേഖകളുടെ വിവരങ്ങളടക്കം കൈമാറുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് വീണ്ടും പണം ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയാണെന്ന് അറിയിച്ച കുട്ടിക്ക് വധഭീഷണിയുണ്ടായി തുടർന്നാണ് പരാതി ജില്ലാ കളക്ടറുടെ മുന്നിലെത്തിയത് കുട്ടിയെ വിളിച്ചിരുന്ന നമ്പറുകൾ ഇപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ് ജില്ലാ ശിശു സംരക്ഷണ ഓഫീസർ പ്രസന്നകുമാരി ലഭ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും കൊല്ലം സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർക്കും കുട്ടിയുടെ വീടിനടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും സൈബർ സെല്ലിനും കൈമാറി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് വാർത്ത ഈ പ്ലാനറ്റ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റോർ തലശ്ശേരി പള്ളൂർ ഇരിട്ടി കാഞ്ഞങ്ങാട് കുറ്റിയാടി സുൽത്താൻ ബത്തേരി കൽപ്പറ്റ വരുന്ന വാർത്തകൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ